Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. In this session, we will discuss the remaining part in the extraction of metal, that is electrometallurgy and hydrometallurgy. Electrometallurgy, that is a metallurgical process that is carried out by applying electrochemical principles. We discussed pyrometallurgy, that is the metallurgical process by applying the thermodynamic principle. We extracted the metal like iron, copper, zinc by applying thermodynamic principle. Now we are going to discuss the extraction of metal from the concentrated ore by applying electrochemical principles that is electrometallurgy. electrochemical principles apply We should recall the concept of electrochemical series. Electrochemical series is a series that is, uh, that is an arrangement of elements, that is an arrangement of redox couples in the ascending or descending order of their E0 values. E0 value, under type E0 value, and we will discuss electrochemistry in detail. There are two types of electrode potentials, reduction potential and oxidation potential. We have to order the reduction potential in the electrochemical series. That is E0 value, one uh, electrode in E0 value is negative, highly negative. It's a good reducing agent. This is a good reducing agent. Good reducing agent. But E0 value is a reduction potential. Okay. But E0 value positive, it's a good oxidizing agent. But E0 value negative, good reducing agent, it's easy oxidation. Easy oxidation. When it's undergone oxidation easily, it acts as a powerful reducing agent. Okay, that's the concept. But E0 value negative. What is the case? Electron donate and release elements like alkali metals. Lithium, sodium, potassium, rubidium, electron or electron release and stability achieve. What is the case? That electron release is the tendency of electron. So they act as good reducing agent. That means they undergo oxidation easily. Alkaline earth metal, magnesium, calcium, strontium, barium elements, they are undergoing they are undergoing oxidation and they are also powerful reducing agent. That's why we have an electrochemical series and we have a higher part of the first part of the elements aluminum, zinc, iron elements. Okay. So, aluminum is higher negative E0 value. Aluminum is higher negative E0 value. Higher negative E0 value aluminum is the oxidation tendency is very high. Oxidation tendency is very high, they are also powerful reducing agent. Apo, group 1, group 1, alkali metals except hydrogen, group 1. Group 2, group 2 elements, group 2 elements, this is except hydrogen, okay. Except hydrogen, alkali metals. Group 2, aluminum. Specifically these three categories. Group 1 is one of the elements and group 2 is a group of elements and aluminum. They have high, high negative E0 value. High negative reduction potential. Now, we will put the electron in the electron. We will discuss the pyrometallurgy. We will discuss the dynamic principles. We are coupling with the reducing agent. Now, reducing agent is a function. Reducing agent is providing a enough negative delta G0 value. One enough negative delta G0 value could be overall delta G0 and negative. We have metal oxide in the reduction. Metal oxide in the metal. Metal oxide in the metal oxide in the metal oxide in the delta G0 is positive. That positive value is negative. We have higher negative delta G0 value. One reducing agent. One reducing agent is coupled to a reduction. Then, the question is E0 value negative value. E0 value negative value, there is a relation that is delta G0 is equal to minus NF E0 cell. Okay, for an electrochemical cell. Then, delta G0 is equal to minus NF E0 cell. In your electrode, delta G0 is equal to minus NF E0 electrode. E0 electrode. This is for an overall cell. This is for a half cell. This is the relation. This is for a half cell. This is for a complete electrochemical cell. Now, if E0 negative, high negative E0 value. E0 value negative, delta G0 will become positive. Delta G0 will become positive means it becomes non-spontaneous. 
അപ്പോൾ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് കാരിയിങ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കാരിയിങ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി എൻ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിൻ്റെ എയ്ഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ സീറോ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ എന്താ റിഡക്ഷൻ എം എക്സ് ഒ ഗീവ്സ് എക്സ് എം പ്ലസ് ആഫ് ഒ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എക്സ് ഒ ഗീവ്സ് എക്സ് എം പ്ലസ് ആഫ് ഒ ടു ഇതിൻ്റെ ഇ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കും വേറൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിനെ എടുക്കും ആ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇ സീറോ സെല്ല് എടുക്കും എങ്ങനെ ഇ സീറോ സെല്ല് എടുക്കുക ഇ സീറോ സെല്ല് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇ സീറോ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ദെൻ ദ ഓവറോൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ വാല്യൂ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ദെൻ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കപ്പിൾഡ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സോ വി ഷുഡ് അപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് വെൻ എ വെൻ എ വെൻ ദ റിഡക്ഷൻ വെൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ വാല്യൂ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് അതർ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇ സീറോ വാല്യൂ ദ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ദൻ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കപ്പിൾഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ആർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസിന് ആർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു അലൂമിനിയം സിങ്കിനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഹയർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഹയർ നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ വേറെയുള്ളവരുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെയും ഇ സീറോ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരാളെ കാത്തോട് ഒരാൾ അനോടുമായിട്ട് വെക്കും ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്താവും ഡെൽറ്റ ജി സീറോ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളൂ ആ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഡിഫറൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ദ ഇ സീറോയിൽ കൂടെ പറയുന്നു ഇ സീറോ എന്തായിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇ സീറോ സെൽ എന്തായിരിക്കണം ഇ സീറോ സെൽ ഷുഡ് ബി ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ സെൽ ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എന്തായിക്കോളും നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു അലൂമിനിയം പോലെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് സിങ്കിനൊക്കെ ചെയ്യാം കാരണം അവർക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇ സീറോ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ അത് പരോമെറ്റലർജിയിലും സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് എനർജി കൊടുക്കും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ഇവിടെ കാർബൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാർബൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പൈറോമെറ്റലർജി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെയോ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ നടക്ക കാർബണിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയി വരും അപ്പോൾ കാർബൺ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം കാർബൈഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കും കാർബൈഡ് ഫോമേഷൻ അങ്ങനെ കാർബൈഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഹേമറ്റേറ്റിന് അല്
so that process is called hall herault process hall herault process of electrolysis allengil hall herault electrolysis namukku adile experimental setup engane nokkam okay appo ivide oru container undu aa container inde agathu ivide you just see ivide oru copper clamp undu aa copper clamp il ivide carbon rod gal vechittundu carbon ninga oru graphite carbon rod gal okay ivide carbon rod gal vechittundu hope it is visible idu oru metallic container aanu metal kondulla oru case aanu adinagathu adinagathu oru carbon lining undu this is the carbon lining ivide oru carbon lining undu idu idu container idine porthu idana carbon lining ivide oru carbon lining undu this is the carbon lining okay this is the carbon lining ee ee shade cheyidirikkunna endana അയേണിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് ജസ്റ്റ് എ കേസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബൻ്റെ ഒരു ലൈനിങ് ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ റോഡ്സ് ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ ലൈനിങ് ആക്ട് ആസ് കാത്തോഡ് ദിസ് കാർബൺ റോഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ആക്ട് ആസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണത് അല്ലെ കാർബൺ കാർബൺ ഡയലോട്രോപ്പ് ആണല്ലോ ആനോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് ആസ് കാത്തോഡ് ഇതിന് ഒരു മെറ്റാലിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആനോഡ് ദിസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് കാത്തോഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മോൾട്ടൺ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അലൂമിനിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എ ത്രീ എ എൽ എഫ് സിക്സ് നോട്ട് എ എൽ എഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എ ത്രീ എ എൽ എഫ് സിക്സ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റിന് പകരം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് calcium fluoride add ചെയ്യാം സി എ എഫ് ടു എൻ എ ത്രീ എൽ എഫ് സിക്സ് ഓർ സി എ എഫ് ടു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂർ സ്പാർ ഫ്ലൂർ സ്പാർ ഫ്ലൂർ സ്പാറോ ക്രയോലൈറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്രയോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂർ സ്പാർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻ ഹാൾ ഹെറൌട്ട് പ്രോസസ്സ് ഹാൾ ഹെറൌട്ട് ഇൻ ഹാൾ ഹെറൌട്ട് പ്രോസസ്സ് കാർബൺ സെറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ റോഡ്സ് ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് and a carbon lining that act as cathode and what are the reactions that is taking place in a cell in hall herault process dinathula overall reaction overall reaction namak adu kaiyittu electrode reactions kodukam okay electrochemistry aayittu bandha undu electrochemical principles na so i am taking alumina al2o3 okay that in the presence of carbon carbon rod aanu vidullathu that is 3 carbon that gives 4al plus 3co2 4al plus 3co2 appo what is the by product endana carbon dioxide aanu appo al2o3 plus 3 carbon gives 4al plus 3co2 appo ivada nadannirikkunna reaction endana ennu manasilakkanengil we should take uh, the electrode reaction ore half cell il nadannirikkunna റിയാക്ഷൻസ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൂമിനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു എ എൽ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ആനോഡിൽ എന്ത് നടക്കണം ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിന് റിലീസ് ചെയ്യണം ആനോഡിൽ ആരുണ്ട് കാർബൺ റോഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഓക്കെ and that combines with 1 o2 minus ivada 3 o2 minus undu adil or o2 minus idu aayittu combine cheyittu it becomes carbon monoxide plus 2 electron oxidation avada carbon the same carbon in the anode combines with ivada 2 o2 minus odiyundu 2 o2 minus gives carbon dioxide plus 4 electron appo avada total 6 electron release avunnundu അപ്പോൾ കാത്തോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ പ്ലസിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു എ എൽ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഞാനിവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോറി എ എൽ ടു ഒ ത്രീ plus 3 carbon gives 3 carbon gives 4 al plus 3 co2 appo avada endilla carbon monoxide kaanunnilla because carbon monoxide is again oxidized to carbon dioxide 
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷനിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്തുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ റിയാക്ഷൻ വെരി ഈസിയാണ് എൽ ടു ഒ ത്രീ ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ത്രീ പ്ലസും ത്രീ ഒ ടു മൈനസും ആയിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ ഒ ടു മൈനസിൽ ഒരു ഒ ടു മൈനസ് കാർബണായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ട് ഒ ടു മൈനസ് കാർബണായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെയുള്ള എൽ ത്രീ പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിക്കംസ് ടു എൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ടു എ എൽ അലൂമിനിയം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ അലൂമിനിയം എന്ന് കണ്ടില്ലേ അതിൽ കൂടെ പുറത്തെടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആകെ ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലോ ആകെ ഒരു വിഷയം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂർ സ്പാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ലംബുകളായിട്ടാണ് ഓറുകൾ ഉണ്ടാവുക ആ ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്യുവർ അലൂമിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അലൂമിന അലൂമിന എന്ത് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ക്രയോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂർ സ്പാർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അവിടെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ എൽ ടു ഒ ത്രീയിൽ ഫ്രീ അയോണുകളില്ല ഇതിനെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ഒ ടു മൈനസും ഒക്കെ എന്താവും ഫ്രീ ആവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അയോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുക അയോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക സോ ഇൻ ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രോസസ് വട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ക്രയോലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൂർ സ്പാർ ഇൻ ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ആൻസർ ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അലൂമിന മിക്സ് ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ മൊത്തം മിക്സ്ചർ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിക്സ് സോ ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മിക്സ് and increases the conductivity okay it lowers the melting point of the mix and increases the conductivity this is hall herold process and that is an example of electro metallurgical process that means electrochemical principle ubhayichittu nammal endu idu extract cheyidurthu appo electrochemical principle aarku okkeyana ubhayikkanu choichal higher electro positive elements ennu parayam okay higher electro positive elements ennu parayam allekil higher reactive metals ennu parayam higher reactive metals nanche electron kodukkan tendency illa varana electro positive allekil with higher reduction potential ennu parayam with higher negative e0 value ennu parayam mansilavunnundo appo ithreyum karyangal adha ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം അപ്പോൾ ഇവർക്കാണ് സ്പെസിഫിക്കലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈറോ മെറ്റലോർജി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മെറ്റലോർജിയും പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്ത ഒരു മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോ മെറ്റലോജി മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി റിമൈനിങ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി റിമൈനിങ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫൈനിങ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രോ മെറ്റലോജി എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പൈറോ കെമി പൈറോ മെറ്റ് പൈറോ കെമിക്കൽ അതായത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പൾസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് ദ അത് രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രോ മെറ്റലജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ മെറ്റലജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് അതായത്
ആ ഓറിൽ നിന്നും മെറ്റലിൻ്റെ ആ ഓറിലെ മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ലോവർ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈൽഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓറുകളെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഈൽഡ് അളവ് എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് മാക്സിമം കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഹയർ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് ആണ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് ആണ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹാമറ്റേറ്റ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് പിന്നെ കുപ്രൈറ്റ് അതേപോലെ സിങ്ക് ബ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഓറുകളാണ് എന്നാൽ ലോ ഗ്രേഡ് ഓറിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ഒരിക്കലും കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനകത്ത് കോപ്പർ ഉണ്ട് ഈ ലോ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് ആണ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഓറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയും റെഡി ആയിരിക്കണം എക്കണോമിക്സ് റെഡി ആയിരിക്കണം കോസ്റ്റ് കൂടിയ ഓ പിന്നെ സോയിസ് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതിനകത്ത് കോപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഈൽഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ലോ ഗ്രേഡ് ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലോ ഗ്രേഡ് ഹൗസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് നിങ്ങൾ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ it becomes cu2 plus aqueous plus so4 2 minus aqueous again ningal endu iya nammalde electrochemical series edukka electrochemical series il copper ne cu when cu2 plus combines with two electron to become cu idanallo reduction idinde reduction potential cu cu2 plus bar സിയു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ കാത്തോഡാണത് ഓക്കെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഇ സീറോ ഓഫ് പി ടി ബാർ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബാർ എച്ച് ടുവിൻ്റെ അത് എത്ര സീറോ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനേക്കാളും ഹയർ പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് നടക്കുക എന്താണ് ഇവർക്ക് നടക്കുക റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് നടക്കുക റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡൻസി ഹൈഡ്രജനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനും കോപ്പറും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജനും കോപ്പറും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇയാൾക്കാണ് കാരണം ലെസ്സർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ലെസ്സർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് റിഡക്ഷൻ്റെ സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആർക്കാർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഇയാൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ അതാണ് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുക സി യു ടു പ്ലസ് അക്വസ് ആണ് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടതാണ് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതിലുണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി യു ടു പ്ലസും ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താവും ഇറ്റ് ബിക്കം സി യു പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് അക്വസ് ഇത് അക്വസ് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കോപ്പർ കിട്ടിയില്ലേ കോപ്പർ കിട്ടിയില്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ this is the extraction in an aqueous solution so that is an example of hydrometallurgy apo the first example aanu aa example la nammal endu parayum extraction extraction of copper extraction of copper from low grade ores hydrometallurgy endu nalla definition manasilakka ennittu first example extraction of copper from low grade ores and these are the reaction cuso4 gives cu2 plus plus so4 2 minus when hydrogen is passed you get cu this is an extraction method ini vera karyam kuda ivide idu aitu related aitu ivide cu2 plus plus h2 cu2 plus n endha sambhavichathu cu2 plus zero aitu maari ennu vacha reduction aanu no doubt reduction aanu hydrogen endai zero il ninnum plus 1 aayi appo adu endana oxidation aanu appo idu oru റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്
അക്വ സൊല്യൂഷൻ വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്ത ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡ് സോ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രം ലോ ഗ്രേഡ് ഓസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് അല്ല കോപ്പർ കാർബണൈറ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സൾഫൈറ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു സൾഫൈറ്റ് ആദ്യം സൾഫൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി യു എസ് ഒ ഫോറിന് എന്ത് ചെയ്യും എക്കോ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താവും സി യു ടു പ്ലസ് ആവും അതിൽ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താവും സി യു പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് കോപ്പർ കിട്ടും സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സൾഫൈറ്റ് ബെറ്റർ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സൾഫൈറ്റ് ദെൻ മേക്ക് എൻ എക്കോ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് പാസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ പാസ് ചെയ്തോളമെന്നില്ല ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രൻ്റെ മേലെ എങ്ങനെ ഏത് ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ലിദിയത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഫ്ലൂറിൽ അവസാനിക്കും പ്ലസ് ടൂല് അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറാണ് ആ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മേലെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അവിടെ പോട്ടെ അതിൽ നിങ്ങൾ എഫ് ഇ ആഡ് ചെയ്യാം അയൺ ആഡ് ചെയ്യാം അയൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് സി യു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സി യു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസിന് എന്ത് നടന്നു റിഡക്ഷൻ നടന്നു ഇയാൾക്ക് എന്ത് നടന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഇ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോർഡാക്സ് മിക്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തുരിശ് തുരിശ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ തുരിശ് ഈ തുരിശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഒരു പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് റോ ഒരു അയൺ റോഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അയൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്താ ബ്രൗൺ എഫ് ഇ അതായത് കോപ്പർ അയൺ മെല് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കോപ്പറിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മാത്രമല്ല എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് നിങ്ങൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അയേണ്ട റോഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താ സി യു ടു പ്ലസ് അതല്ല ഈ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ല ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോമെറ്റോളജി ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രം ലോ ഗ്രേഡ് ഓസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാക് ആർദർ ഫോറസ്റ്റ് സയനൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ നാറ്റീവ് ഓറുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ലീച്ചിങ്ങിൽ പഠിച്ചത് ലീച്ചിങ് ഓഫ് അലൂമിനാ ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് പഠിച്ചു അതുപോലെ ലീച്ചിങ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഫ്രം നാറ്റീവ് ഓസ് അതായിരുന്നു മാക്ക് ആർ ദ ഫോറസ്റ്റ് സയനൈഡ് പ്രോസസ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓറുകളെ ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പോയിട്ട് എന്നാൽ നാറ്റീവ് ഓറാകുമ്പോൾ അവർ അൺകംബൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അയേണ് സോറി ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലെയുള്ള എലമെൻസ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ മെറ്റലായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് അതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡും ആണ
സാധാരണ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഓറ കിട്ടുക ഏൽ ടു ത്രീ ഏൽ ടു ത്രീ കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റലാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ആൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റിയേജൻറ്റിൻ്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു അക്വ സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി ഈസ് എ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ എൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റും ആവാം അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻ്റ് ആണ് ഈ കേസിൽ ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ അവസാനം കൺഫേം ചെയ്യാം ഒന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻ കമ്പയർഡ് ടു കോപ്പർ ഓക്കെ അതേപോലെ എഫ് ഇ അയൺ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഹയർ നെഗറ്റീവ് ഇസീറോ വാല്യൂ ഉള്ള ആളാണ് കമ്പയർ ടു കോപ്പർ അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഹൈഡ്രൻ പാസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി എക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് എക്വസ് ആണ് ലയിച്ച് കെടുക്കുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ജി കിട്ടി എ ജി കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എ ജിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ എ യു എടുത്താലോ എ യു എടുത്താൽ ഇവിടെ എ ജിക്ക് പകരം എ യു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ജിക്ക് പകരം എ യു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക എ യു ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിലും പഠിച്ചു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മാക് ഹാർദർ ഫോറസ്റ്റ് സാനിഡ് പ്രോസസ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് എൻ സി ആർ ടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അർജൻറ്റേറ്റ് ഓർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അർജൻറ്റേറ്റ് ഓർ സിൽവർ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എ ജി ടു എസ് ആണെങ്കിൽ എ ജി ടു എസ് ഈ എ ജി ടു എസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഡിയം സയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം സയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടാഷ്യം സയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഗീവ് ടു എൻ എ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് എൻ എ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മോളിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആണിക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് എൻ എ ടു എസ് എൻ എ ടു എസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ആ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് എൻ എ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് മൈനസ് നെയ്താം അതിനെടുത്തിട്ട് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എൻ എ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ഗീവ്സ് എന്താ വരിക എൻ എ ടു എൻ എ ടു സെഡ് എൻ സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് എൻ എ ടു സെഡ് എൻ സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നാറ്റീവ് ഓർ അല്ല അത് കമ്പൈൻഡ് ഓർ ആണ് സൾഫൈഡ് ഓർ ആണ് ആ സൾഫൈഡ് ഓറിൽ നിന്നും സിൽവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ല ഇതും മാക് ഹാർദർ സയനൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പോട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓർ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എ ജി ടു എസ് എ ജി ടു എസ് പ്ലസ് ഞാൻ എൻ എ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫോർ സി എൻ മൈനസ് ഗിവ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ എ ഇല്ല എൻ എ ഒഴിവായി എ ജി സി എൻ എൻ എ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആ എൻ എ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ എൻ എ ഒഴിവാക്കിയാൽ സി എൽ മൈനസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് എസ് ടു മൈനസ് എസ് ടു മൈനസ് പിന്നെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഞാൻ എൻ എ ഒഴിവാക്കി എൻ എ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ എ ജി സി എൻ ട്വൈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ റിവർ അതായത് ഉണ്ടാവുന്ന എൻ എ ടു എസിനെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുന്ന എൻ എ ടു എസിന് എന്താക്കി മാറ്റും എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആക്കി മാറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാനിവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ മാത്രം എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് എൻ എ ടു എസ് ഫോം ചെയ്യും നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ എൻ എ ടു എസ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇത് തന്നെ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് എന്ത് സെഡ് എൻ ഒ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വാട്ട് ഇന്ന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ കാണാം ഓക്കെ അത് എൻ എ ടു എസ് വിൽ ബി ഫർദർ ഓക്സിഡൈസ് ടു എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ രൂപത്തിലും റിയാക്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ മോളിക്കുലാർ ഇക്വേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അയണിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാണ്ടെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചില ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷനും കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓൺലി പക്ഷേ ഈ എൻ എ ടു എസിന് പകരം എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ അതർ ഫോം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓക്സിജൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എ ജി ടു എസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ എൻ എ സി എൻ ഇങ്ങനെയും കാണാം ഇത് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓൺലി എൻ എ സി എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എ എ ജി സി എൻ ട്വൈസ് ഓക്കെ എൻ എ ഒഴിവാക്കിയാൽ മൈനസ് പ്ലസ് എന്താ വരിക അവിടെ പോയി ഇത് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആവും എൻ എ ടു എസ് എന്താവും എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആവും കാരണം എൻ എ ടു എസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എക്കൊ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്ലസ് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിലും റിയാക്ഷൻ കാണാം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എ ടു എസ് ആണ് ബട്ട് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദ കോംപ്ലക്സ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദിസ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയും കാണാം യു ക്യാൻ ഓൾസോ സി ദിസ് വൺ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും പഠിച്ചു വെക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദിസ് ഈസ് മാക് ആ ദ ഫോറസ്റ്റ് സൈനേഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ മാക് ആ ദ ഫോറസ്റ്റ് സയനൈഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രം ലോ ഗ്രേഡ് ഓസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഓക്കെ സിൽവർ ഫ്രം ദ നാറ്റീവ് ഓർ ഓൾസോ സിൽവർ ഫ്രം സിൽവർ ഗ്ലാൻസ് ഓർ സിൽവർ അർജൻറ്റൈറ്റ് അർജൻറ്റൈറ്റ് ഓറിൽ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫ്രം ബ്രൈൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫ്രം ബ്രൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ആണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രൈൻ എന്താ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്വസ് ആകുമ്പോൾ വാട്ടറുണ്ട് അവിടെ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രീഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ സീറോ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എൻ എ സി എൽ ഗിവ്സ് ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് കാത്തോഡ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാണ്
അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എച്ച് പ്ലസ് എന്തായി ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കാത്തോഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എച്ച് ടുവിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നപ്പം അതിനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ദിസ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കാത്തോഡ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ബ്രൈൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പഠിച്ചാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ആൻഡ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആനോഡിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സി എൽ മൈനസ് ഗിവ്സ് ഹാഫ് സി എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഇസ് വൺ പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ട് ആൻഡ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി ടു എച്ച് ടു ഒ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ടു ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ ദാറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കേണ്ടത് ആനോഡിൽ നടക്കേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ലോവർ ഇ സീറോ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നടക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻ പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓവർ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദിസ് റിയാക്ഷൻ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ വാല്യൂ പ്രകാരം ഇതാണ് നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല നോർമലി ദിസ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ ദിസ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ആനോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാത്തോഡിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്താ വരിക ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് ഇവിടെ ഇത് എഴുതി പിന്നെ ആനോ കാത്തോഡിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഗിവ്സ് ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു ദിസ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഗൂമ് ചെയ്ത് നോക്കുക എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് ടു ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി എൽ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ഗീവ്സ് ഹാഫ് സി എൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സോ ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വെൻ എ ബ്രൈൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രൻ പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പി ബ്ലോക്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫെച്ച് ടു പ്ലസ് ആഫ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു മോളിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഇത് അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അയോണിക് ഇക്വേഷൻ മോളിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഏതാണെങ്കിലോ എൻ എ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇവിടെ വേണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഗീവ്സ് ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു ഇവിടുത്തെ എൻ എ പ്ലസ് അവിടെ എൻ എ പ്ലസ് അപ്പം എന്താ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് മാറ്റമില്ല അവരെ പറയുന്ന പേര് സ്പെക്റ്റേറ്റർ അയോൺസ് എന്നാണ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അയണിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാർ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐദർ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് എൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോളിസിസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ എൻ അക്വോ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് എൻ അക്വോ സൊല്യൂഷൻ ഓർ എൻ അക്വോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓർ ആഡിംഗ് വിത്ത് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് എൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ അയൺ ഓർ ഇലക്ട്രോളിസിസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മേക്കിംഗ് ദ അക്വോ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് by using an electropositive element or by electrolysis adana namaku final definition annu parayunnathu okay that's all for this session nammal ella extraction methods um padichu pyrometallurgical process electrometallurgical process hydrometallurgical process concentration ne shesham nammal extraction of metal discuss cheyadayirunnu ini oru otta step koodiyana namaku metallurgical process il ullathu adu purification of the extracted metal aanu that is called refining that we will discuss in the next class thank you Thank you.